国鉄時代よもやま話第5話関門トンネル建設の話ということで本日はお話をさせていただきます、えー、関門トンネルの歴史を知るということで関門トンネルの概要をですね最初にお話しさせていただこうと思います関門間をトンネルで結ぶ構想は古くは明治まで遡るそうです調査の結果困難は伴うが不可能ではないとしてトンネル案と橋梁案が比較検討され国防上の観点からもトンネルが有利となりましたその後トンネルについても種々検討された結果現内のルートに落ち着いたと言われています工事は初めて尽くしであり特にシールド工法は全て国産の技術で賄うなどその後の国鉄技術の発展に大きく寄与することとなりました太平洋戦争中の昭和17年7月から貨物がトンネルを通過し11月からは旅客車もトンネルを通過することになりましたなお上り線も昭和19年8月8日に開通したそうです詳細は後ほどご説明の方をさせていただきます関門トンネルの歴史ということでまず下関と文字を結ぶ関門トンネルは昭和17年7月に下り線が昭和19年8月には上り線が開通していますが関門トンネルの構想は古くは明治29年第5回全国商業会議所連合会が博多で開催されたきに本州と九州を海底トンネルで結んだら軍事上も商業上にも有益だとして帝国議会に請願したのが始まりと言われていますこの時は具体化されませんでしたが積極的にこの案を取り上げたのは後藤新平で明治45年鉄道院技師岡野昇により彦島を経て大瀬戸海峡をトンネルで横断する経路が調査されたそうです大正2年1月にはトンネル断面を単線としてシールド工法または沈米工法であれば建設は可能だという結論に達したそうですただ東大教授神保こと田の調査によればトンネル通過地点は地盤が軟弱であるという報告がなされ鉄道院内でもその結論はなかなか出せなかったと言っていますそこで鉄道院は京都帝国大学理工学部教授であった田辺作郎を欧米に出張させて地質調査や海底トンネルの広報などを調査させることとし帰国後関門区間は地質に困難はあるが工事は可能という判断に至ったそうですなお継承は以下もね、すべて省略させていただきます。引き続き、あの関門等の歴史の方をね、お話しさせていただきますけれども、えトンネルとは別にですね、橋梁の可能性も検討されました。田辺作郎の報告では、建設は可能で、公費は約1300万円、大正時代の1円が4000円程度だそうですので、現代の菓子で520億円程度とされています。また、小樽港、外洋防波堤等多数の土木建築で名を残した東京大学教授の広井勇に橋梁の場合の調査を依頼その結果下記のような橋梁で公費は2200万円880億円程度という報告があったそうですこちらのね下の図面の方がその橋梁の図面になりますで右の写真が東京大学教授の平井勇という方の衝動になります引き続き関門等の歴史なんですけども、まあ、最終的にトンネル案で決着します比較検討の結果費用の点並びに国防上の点で有利であるとしてトンネル案が採用されることとなりました大正8年6月から9月にかけて連絡路線の実地調査を行い大正9年7月から10月まで関門海峡の海底地質調査が行われ着工間近と思われましたが大正12年9月1日の関東大震災復旧の資金を逆ねばならず工事は一旦中止となったが関門管理層は増大して昭和10年当時の、うん、鉄道大臣内田信也により現地の視察が行われた同年6月には関門隧道技術委員会を設置翌昭和11年7月15日には下関改良事務所が設けられたそうで。9月19日には文字川小森江で飛行式が行われたと記録されています困難を乗り越えて昭和17年4月下り線開通
シールド工法も国産のものを使用するなどして工事を進めたそうですがかなりの苦労はあったようです。当時のシールド工法ではシールドを構築する前に水がトンネルに入ってこないようにシールド全体に圧力をかけながら行うのですが地盤が軟弱貝殻層では空気が地表に吹き出していたと言われています。また、腹が不作して、漏水も多いといった問題等もあったようです。このような苦労を重ねたトンネルは戦時中ということもあり、突貫工事で行われ、国民勤労報告協力会令に基づく勤労報告隊の正殿、さらには昭和19年には学徒動員による工事の応援を行ったそうですが、戦時中だけにそうした話が表に出ることはなかったとも言われています。関門トンネルの下り線が開通したのは昭和17年6月, 10月11日から試運転が開始され7月1日からは正式に運用が開始されたそうですなお旅客営業は昭和同年11月15日から開始されています旅客営業も11月から開始ということで関門トンネルは貨物輸送がメインですので先行して昭和17年7月1日から貨物営業が運転を開始しています。同年11月15日には旅客営業が開始され、写真のように特急富士が文字駅から出発している画像がありました。写真を見るとわかりますが、ローマ字表記がヘボン式の富士 FUJI ではなく、訓練式の HUZI になっている点に注目していただければと思います。こちらですね。富士ってなってます。えー、中として、特急富士は関門トンネル開通に伴い、昭和17年11月15日から運転区間を東京から長崎に延長します。その後、戦争の結果により、昭和19年4月1日、特急富士は運行を中止に追いやられます。えー、次に関門トンネルの伏線化ということで、昭和19年には上りトンネルも完成するのですが、まあ、戦時中ということもあり、人員が不足しており、工事末期には勤労報告隊の出動を仰ぐとともに、昭和19年4月からは、決戦非常措置要項に基づく学徒,動員あ学徒勤労動員に関する件により、学生報告隊も工事に携わることとなりました。こうした懸命の努力により、6月15日にはレールが締結、7月には電気関連の工事を完了させたと記録がなされています。同年8月8日にはついに上り線トンネルも開通その後不具合が多かった下り線トンネルの改修工事を行うことになり全ての列車の運転を上り線トンネルに移しておよそ1ヶ月にわたって下り線の運転を休止補修作業を行ったそうで9月9日には伏線での運転が開始されたそうです。まあ、こちらの方はですね、まあ、見ていただくという場でもないんですけども、昭和19年1月25日の復刻版の、ね、時刻表から抜粋させてもらいました。これを見ていただくと分かるんですけども、もう当時ですね、特急列車がですね、廃止になってしまってるんでね、あのこういうふうな。下関発、もしくはね、文字発の列車ってなってます。あと、ここで見ていただくとね、ちょっと興味深いと思うのが、例えば、博多発東京行きですとか、ね、あの、鹿児島発東京行きなんていうね、とんでもない列車が走っています。まあ、これは、あの、途中の駅もですね、もう、ほぼほぼ走ってるんで、あれですけども、雰囲気だけでね、まあ、味わっていただければいいかな、なんて思っています。最後までご覧いただきありがとうございました。今回は関門トンネル開通前のお話に焦点を合わせてお話をさせていただきました。EF10 のお話などもしたかったのですが、その辺のお話は次回の昭和28年関門トンネル水没事故のお話と合わせてアップさせていただきます。どうかお楽しみにお待ちください。